All right, so welcome to the CD study Lawrence Flood Study and DPW Yard Adaptation Plan. Together tonight, we have uh, the City of Lawrence, Groundwork Lawrence, and Wooded and Curran. <clears throat> Bienvenidos al estudio de inundaciones y plan de adaptación del DPW de la ciudad de Lawrence. Esta noche tenemos a la ciudad de Lawrence, Groundwork Lawrence, y Wooded and Curran. The agenda. The main purpose of tonight's meeting is to gather input from the public on their experiences with flooding in Lawrence and in particular the areas around the DPW yard on Auburn Street. Tonight's agenda will include the following topics. What is the MVP program? An overview of the MVP program that is the source of the funding for the project. Project overview, a review of the project's components, goals, and schedule. Lawrence's history of flooding, a review of some historical flooding events, including some photos to hopefully encourage some conversation later in the presentation. Flood predictions, a brief look at computer simulations our team's preparing to predict flooding and to evaluate ways to address it. And then an open discussion uh, with an opportunity to provide input. Agenda. El propósito de la reunión esta noche es recolectar la opinión del público sobre su experiencia con las inundaciones en Lorenz en las áreas alrededor del Departamento de Obras Públicas, o DPW por sus siglas en inglés, en la calle Auburn. La agenda esta noche incluirá los siguientes temas. ¿Qué es el programa MVP? Una visión en general del programa MVP, que es la fuente de financiación del proyecto. Visión general del proyecto. Una visión de los componentes del proyecto, objetivos y programación. Historia de Lorenz de inundaciones. Una revisión de algunos eventos históricos, de inundaciones, incluyendo fotos, donde esperamos fomentar la conversación más adelante en la presentación. Previsiones de inundación. Un breve vistazo a las simulaciones por computadora que nuestro equipo está preparando para predecir inundaciones y evaluar formas de abordarlo. Y después una discusión abierta con la oportunidad de aportar ideas y opiniones. So now we'll give a little bit of a project overview. The city of Lawrence uh, received a $213,400 action grant by the Municipal Vulnerabilities Preparedness Program. And with that, we're conducting a flood study as part of this project, looking at what happens to the Merrimack and the Spigot River during large storm events. And at what point in a large storm do the rivers begin to flood? Also, we'll be creating a DPW yard action plan uh, to outline how to protect the DPW yard and the surrounding neighborhoods when the Spaker River floods. We'll also be creating a flood-related mural uh, at the yard along Bennington Street, um, kind of a creative perspective to kind of build awareness around flooding in that neighborhood. And finally, we'll combine all that into a final report and recommend measures to reduce the frequency, extent, duration, and or impacts of flooding at the DPW yard. Visión general del proyecto. La ciudad recibió $213,400 dólares de subvención um, de acción desde el Programa de Preparación para Vulnerabilidades Municipales. Y están haciendo estudios de inundaciones para saber qué sucede con los ríos Merrimack y Spigot durante grandes eventos de tormenta y lluvia y en qué momento de una gran tormenta los ríos comienzan a inundarse. Así se puede crear un plan de acción para el DPW para saber cómo proteger el DPW y los vecindarios circundantes cuando el río uh, se inunda. También se va a hacer un mural, un mural relacionado con inundaciones en el DPW para armar conciencia acerca de las inundaciones. El reporte final proporcionará las medidas recomendadas para reducir la frecuencia, la extensión, la duración y o los impactos de las inundaciones en el DPW. Lawrence's history with flooding. Lawrence, uh, as we all know, was built on three rivers, uh, the Spigot, the Shawshank, and the Merrimack to take advantage of water powers. All these rivers flood, uh, as do most rivers. The Spigot River floods more frequently though, often displacing residents and causing streets to close. The Spigot River has had three 100 year floods in the last 30 years, as well as many smaller floods. As you can see in the slide above, um, 
there has been an increase in methane use due to climate change. It went from being in 1936, 1938, and then there's a 50-year gap into the 80s. But as of 96, there's, the flooding has become more frequent. Lawrence y su historia de inundaciones. Lawrence fue construido sobre tres ríos. El Spicket, the Shoshin, y el Merrimack, para aprovechar de la energía del agua. Todos los ríos se inundan, y estos también. Pero el Spicket se inunda con más frecuencia, a menudo desplazando los residentes y causando el cierre de las calles. El Spicket ha tenido tres inundaciones de la medida de 100 años en los últimos tres años. Así como muchas inundaciones más pequeñas, como pueden notar, está sucediendo con más frecuencia debido al cambio climático. History of the Spicket River. In 1910, engineers channelized the Spicket River to improve water quality and convert the wetlands into buildable lands. Devel developing the river's floodplain increased the likelihood of flooding events. The red line is the river before being straight, is after being straightened. And the blue line is its original course. Eight acres of wetland were filled in to create housing, wetlands that would normally absorb the floodwaters and now has housing and uh, businesses right up against the banks of the river. Historia del Rio Spigot. En 1910, ingenieros canalizaron el río para mejorar la calidad del agua y convertir las humedades del río en tierras edificables. El desarrollo de la llanura aluvial del río aumentó la prob probabilidad de eventos de inundación. Como puedes ver, la línea roja es el río hoy en día y la azul es como me andraba eh, antes del 1910. Land use and flood impacts. These images show the floodplain areas of the Spigot and the Shawshank Rivers in Lawrence. The red area is the 100 year flood zone. You can see the difference between the two rivers. Uh, the Spigot is straight and residential streets run around right up to the riverbank, while along the Shawshank, it has a, a bit of a meander and is surrounded by natural wetlands that intercept storm runoff and give flood water a place to go. If you notice, uh, there's only a few streets on the Shawshank that flood, while the flood zone on the Spigot is full of businesses and homes. Uh, the red really kind of spreads a, a fair amount into the residential area. En el impacto en el uso de las tierras de inundaciones, uh, esta imagen muestra las áreas propensas a inundaciones de río, de Spigot y Shawshank en Lorenz. El área roja es la zona de inundación de 100 años. Se puede ver la diferencia entre los dos ríos. Alrededor de Spigot, las calles son rectas y residenciales. Corren hasta la orilla del río, mientras que en el Shawshank, que tiene su meandro y está rodeado de humedades naturales que interceptan la tormenta y dan y le dan al agua donde ir. Observe que hay solo unas pocas calles en el área de, de inundación por el Shawshank, mientras que la zona de inundación en el Spigot está llena de negocios y hogares. En mayo de 2006, en Southern New Hampshire y Massachusetts, um, rivers were high, filled with spring snowmelt. Uh, an intense storm hit the region, and over 18 inches of rain fell over four days. The three rivers, the Merrimack, Shawshank, and Spigot, all filled rapidly, and floodwaters spread throughout the city. Uh, many homes and businesses were flooded, causing over $50 million in damages. Over 3,000 people were evacuated, including 244 residents uh, of the Merrimack Red Nursing Home. En mayo de 2016, los ríos del sur de New Hampshire y Massachusetts eran altos, estaban altos, llenos de nieve del invierno que había pasado y lo que quedaba de la primavera. Y después hubo un intenso sistema de tormentas que golpeó la región y más de 18 pulgadas de lluvia cayeron durante cuatro días. Los tres ríos, el Merrimack, Shawshank y Spigot, se llenaron de una manera muy rápidamente y hubieron muchas inundaciones. Muchas casas y negocios se inundaron, causando más de 50 millones de dólares 
de daños, más de 3.000 personas, entre ellas 244 residentes de la residencia de ancianos de María Meculada, fueron evacuadas. The DPW yard is located on the southern bank uh, for the spigot, and it floods often, and during major events can be cut off from the community. During the Mother's Day flood, DPW trucks and equipment had to be relocated to other municipal properties, uh, such as Bellevue Cemetery on Tower Hill. A sand berm was created to hold floodwaters back and protect the neighboring properties. El DPW está colocado en la orilla sur del Speco. Se inunda con mucha frecuencia y uno de los eventos así um, importantes de, de grandes tormentas se puede cortar de la comunidad. Durante la inundación del Día de la Madre, los camiones y equipos de DPW tuvieron que ser reubicados en otras propiedades municipales para, como el Bellevue Cemetery en Tower Hill. Se creó una berma de arena para contener el agua, la inundación y proteger las propiedades de vecindarias, pero se empujó todo, la, todo el agua al norte. We wanted to make sure that we were also learning from the community and getting the community involved. So we did a fair bit of outreach, uh, meeting people where they are, um, groundwork staff met with businesses and stakeholders like Mary Immaculate and Central Catholic High School, um, as long, uh, along with uh, many small businesses um, along the spigot, uh, especially down Lawrence Street and um, the surrounding area, uh, to conduct surveys and, and kind of get their, get a taste of what they knew about the area. Half of the people surveyed were not aware that they lived in or have a business in a flood prone area. Flood -prone area. Less than half of those people have taken any steps to protect their business or minimize the impact of flooding on their business. While most property owners in the flood zone have flood insurance, Less than a quarter of them made any physical changes to their property or to adapt to the flooding. Queremos asegurarnos de que también estábamos aprendiendo de la comunidad, consiguiendo su opinión. Entonces, hicimos el trabajo. Fuimos, caminamos, hablamos con varios en la comunidad. El equipo de Groundwork Lawn se reunió con empresas y partes interesadas, como Mary Immaculate y Central Catholic High School, y también negocios pequeños uh, alrededor del Speque, uh, por la Loren, por la Bennington, Irving Street, y e hicimos una encuesta. Queríamos saber lo que, lo que saben del área. La mitad de las personas encuestadas no eran conscientes de que viven o tienen un negocio en una área propensa a inundaciones. Menos de la mitad de personas han tomado medidas para proteger su negocio y minimizar el impacto de las inundaciones en su negocio. Mientras que la mayoría de, la, de los propietarios en la zona de inundación tienen seguro contra inundaciones, menos de una cuarta, cuarta parte de ellos algún, han hecho algún cambio físico en su propiedad para adaptarse a las inundaciones. Flood predictions. So as I mentioned before, uh, the team is building a uh, computer simulation to predict the flooding. The goal of the simulation is to learn more about the flood, flood waters, where the water is, where it came from, how deep it is, to have a better understanding of its movement using local historic data and data published uh, recently that accounts for the future effects of climate change. Predicciones de inundación. Como se había dicho, el equipo está creando una simulación por computadora con el objetivo de aprender más sobre las aguas de inundaciones, dónde está el agua, de dónde viene y qué tan profunda es, para tener una mejor comprensión de movimiento usando datos históricos locales, datos publicados recientemente que representan los efectos futuros del cambio climático.
doing flood protection, using the computer simulation of the spigot um, to learn how high the floodwaters are expected to reach um, and how we need to protect the DBWR and help it quickly recover from flooding events and continue to function and serve the community. Um, there are a couple of examples of flood protection measures that our team is considering with this project. And it should be noted that one or more of these measures might be implemented in the future. Um, one would be barriers, uh, sand berms, um, temporary walls to redirect water away from the facility. Uh, wet proofing, uh, making sure that necessary equipment is kept high enough and away from water to continue to function. Dry proofing, um, blocking water from entering the building. And uh, possible elevation changes and raising the elevation of the facility higher than the flood depth. Protección contra las inundaciones. Usando esta simulación por computadora, nos dirá cómo se espera la agua, las aguas altas de las inundaciones que lleguen. Y cómo tenemos que proteger el DPW y ayudarle a recuperarse rápidamente de los eventos de inundaciones y seguir funcionando y sirviendo a la comunidad. Las imágenes que muestran aquí son ejemplos de medidas de protección contra inundaciones que nuestro equipo está considerando con este proyecto. Uno más de estas eh, medidas podrían ser aplicadas en su, uh, futuros proyectos. La primera sería barreras, uh, bermas de, uh, de arena o paredes temporarias para dirigir el agua de entrada a la instalación. Otra sería protección contra la humedad, asegurando de sistemas necesarios que mantengan lo suficientemente alto lejos del agua como para seguir funcionando. Un secado, así para bloquear la entrada de, de agua a los edificios. Y cambios de elevación. Elevar la elevación de la instalación más alto que la profundidad de, de inundación o del agua que viene. Uh, public art to create change uh, is, is an opportunity to get others involved in the community as well. Uh, working with Elevated Thought, you will be. Um, creating a mural on the Bennington Street side of the DBW yard. Um, kind of a, an artistic creative opportunity to create awareness in, in the neighborhood um, about flooding and to get residents and, and other stakeholders involved and really hear those opinions. Um, the other thing will be, uh, and there'll be the, uh, adding of flood markers um, throughout the area um, that will kind of show um, during major floods in the last couple of years, how high the water was. Um, just kind of give you a, a visual representation uh, right where you're standing near the flood marker of where the water would be, um, let's say Mother's Day, 2006. Arte Público para Comunicar el Cambio Climático. Trabajando con Elevated Thought, crearemos un mural al lado de la calle Benítez del DTW. Este mural es una oportunidad para crear conciencia y educar acerca de, los, de las inundaciones en este vecindario. También se van a instalar más o menos 10 um, marcadores donde se puede ver um, para acerca de ellos de, de qué tan alto ya llegaba el agua durante inundaciones históricas, um, así como la inundación del Día de la Madre de 2006. And this is where we need uh, the public's help. How have you been impacted by flooding? Have you taken measures to mitigate flooding at your property? Do you know if you need flood insurance? Uh, and do you have any questions or comments about the project? Um, we will be meeting uh, again in May, on May 8th at 10 a.m. And this will be in person at the DPW yard on, on Bennington Street. Y aquí es donde necesitamos uh, su ayuda. ¿Cómo se ha visto afectado por las inundaciones? ¿Ha tomado medidas para mitigar las inundaciones en su propiedad? ¿Sabes si necesitas un seguro contra inundaciones? ¿Tienes preguntas o comentarios sobre el proyecto? Y um, la próxima reunión va a ser el 8 de mayo, a las 10 de la mañana, en el DPW Yard, en, en la calle Bennington. Esa sí va a ser en persona. And feel free to contact us. Thank you.